Na vida espiritual, quando eu resolvo parar, não fazer nada, nem pecar, nem praticar virtude, o que, que acontece comigo? Eu começo a descer. Queridos amigos, salve Maria! Talvez vocês não tenham prestado muita atenção no que acontece no início de cada missa, quando o sacerdote convida os fiéis a fazerem o ato penitencial. Ele pede que os fiéis se recolham, faça o exame de consciência e depois ele reza o confiteor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, etc., que pequei muitas vezes por palavras, todo mundo já imagine palavras que possam ofender a Deus, pensamentos, atos, são os atos concretos, pensamentos, são os desejos e omissões. Talvez nós nos preocupemos muito com os atos, porque são coisas que chamam mais atenção, mas nos esquecemos das omissões. As omissões são piores, muitas vezes, do que certos atos. Nós saímos de uma eleição e vimos que houve um grande absenteísmo, ou seja, muitas pessoas se abstiveram de votar. Alguns poderiam dizer que ele foi sábio. Eu prefiro dizer que não foi sadio, porque todos temos uma obrigação a cumprir e nós não podemos nos abster da obrigação quando ela bate a nossa porta para falar de uma coisa bem recente. Mas eu quero me deter agora no Evangelho e cada um faça a aplicação que julgue mais adequada para a sua própria vida espiritual. No domingo passado, São Mateus nos falou da parábola dos talentos, daquele que enterrou o talento, daquele que não fez render e daqueles que fizeram render. Eram três, dois fizeram render e um nada fez render do talento que recebeu do seu Senhor. São Lucas agora vai nos dar uma outra versão e a versão é a seguinte Jesus acrescentou uma parábola estava perto de Jerusalém e, e ele diz que um rei um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar chamou dez, fala de dez dez de seus empregados entregou cem moedas de prata para um e disse negociai até que eu volte. Esse primeiro fez render dez vezes mais e foi chamado de servo bom e fiel. O segundo fez render cinco vezes mais, foi também chamado de servo bom e fiel. Um terceiro embrulhou, embrulhou, todos receberam cem, esses dez, e esse terceiro também embrulhou, devolveu tal qual havia recebido pecado de omissão e foi repreendido e castigado segundo a parábola do Evangelho. Mas o Evangelho não fala dos outros sete, o que teria acontecido. Chama atenção apenas desses três, dois que fizeram render e um que apenas escondeu e depois devolveu e foi repreendido pelo seu patrão por aquele rei, aquele personagem nobre da parábola, da história contada por Nosso Senhor. E esse que tinha cem moedas e que nada fez render, arrancou suas moedas dele e devolveu para aquele que mais tinha feito render. Porque a quem muito é dado, vai ser dado mais ainda, porque fez render. Qual é a moral dessa história? Eu me lembro, numa ocasião, do Dom João ter contado isso, que estava num, no aeroporto e viu crianças que subiam escadas rolantes que estavam descendo. A criança gosta de, fazer, de pregar peças, vocês sabem disso. E a mãe preocupada com aquela cena. A escada descia enquanto a criança tentava subir. E aí ele tirou daí um princípio para a vida espiritual. Se a criança para na escada que está descendo e ela tenta subir enquanto a escada desce, se ela resolve parar, ela desce. 
porque ela tem que fazer um esforço dobrado para subir, ganhar os degraus e também a velocidade da máquina, da escala que está levando para baixo. Assim é a vida espiritual. Quando nós resolvemos parar, julgando que atingimos um patamar adequado, quando nós somos omissos no compromisso dos nossos deveres, quando um pai e uma mãe é omisso ao corrigir os filhos, enfim, as circunstâncias são as mais variadas, quando alguém julga que parado alcançou já estabilidade, nem faz mal, nem faz o bem, se engana, fez talvez o pior dos males, a omissão, parou e se para, desce. Que Nossa Senhora não permita que isto aconteça conosco. Prestai atenção, a omissão muitas vezes pode trazer mais prejuízos do que uma má palavra, um mau pensamento, um mau ato. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.